హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సమ్ డయాగ్రామ్ వాళ్ళు వేస్తారు సంథింగ్ ఏదో ప్రూవ్ చేయమంటారు కానీ ఇక్కడ మనం నైన్త్ క్లాస్ లో విన్న మిడ్ పాయింట్ తీరం అండ్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ తీరం అనే రెండు తీరమ్స్ ని బేసిక్ ప్రపోస్టాలిటీ తీరం యూజ్ చేసి ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది ఒక్కసారి నేను మిడ్ పాయింట్ తీరం అండ్ మిడ్ పాయింట్ తీరం కాన్వర్స్ ఏంటో అన్నది ఒక్కసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను ఏ ట్రాంగిల్ లో అయినా సపోజ్ ఏ బిసి ట్రాంగిల్ అనుకుందాం ఇక్కడ డి ఇక్కడ ఈ అనేవి మిడ్ పాయింట్స్ అనుకుందాం ఏబి అండ్ ఏసికి డి జాయిన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా బీసీకి ప్యారల్ గా ఉంటుంది అలాగే విల్ బి హాఫ్ ఆఫ్ బీసీ ఇన్ ఎనీ ట్రాంగిల్ the line segment joining the midpoints of two sides is parallel to third side and half of third side idi manaki madhya bindu siddhanta midpoint theorem ani vento unnam alage converse of midpoint theorem isukunte in any triangle abc the line passing through the midpoint of first side parallel to second side bisects the third side ye tribhujam lo aina oka bhujam yokka madhya bindu nunchi veltu rendava bhujaniki parallel ga samantaranga unde reka మూడవ భుజాన్ని సమద్వి ఖండన చేస్తుంది అని మిడ్ పాయింట్ తీరం కాన్వర్స్ గా విని ఉన్నాం సో ఇప్పుడు ఈ రెండు తీరమ్స్ ని బేసిక్ ప్రపోస్టాలిటీ తీరం యూజ్ చేసి ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు అదే క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ సో ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది ప్రూవ్ చేయమనుంది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ మిడ్ పాయింట్ తీరం ఉంది సో ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం సో ఏ విచారం అంటే కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ తీరం ని బేసిక్ ప్రపోస్టాలిటీ తీరం యూజ్ చేసి ప్రూవ్ చేయమన్నారు సో ఒక్కసారి నేను డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఏ బిసి అనే ఒక ట్రాంగిల్ ఇలా ఉంది ఇక్కడ డి అనేది మిడ్ పాయింట్ ఖచ్చితంగా మిడ్ పాయింట్ అని ముందే కన్సిడర్ చేయాలి మనకి మిడ్ పాయింట్ తీరం యొక్క కాన్వర్స్ స్టేట్మెంట్ అలా ఉంది కాబట్టి సో డి అనేది మిడ్ పాయింట్ అయితే ఇప్పుడు నేను గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏడే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డి బని స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా రాసేసుకుంటున్నాను అలాగే ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేశాను అది బీసీకి ప్యారల్ సో క్లియర్ గా రాసుకుంటున్నాను డిఈ ప్యారల్ టు బిసి ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడైతే కట్ చేస్తుందో ఖండించుకుంటుందో లేదా ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో దట్ పాయింట్ ఈ is the midpoint of ac ani manam prove cheyali so rtp lo ae is equals to ec ani manam prove cheyali kabatti adi rtp pettukuntunnam so ikkada given information ad is equals to db de parallel to bc required to prove is ae is equals to ec so simple problem idi so elanti discussion lekunda direct ga nenu proof ki elthunnanu chudandi in triangle abc abc undi kabatti so డిఈ ప్యారల్ టు బిసి ని వాళ్ళ ఇచ్చారు కాబట్టి డిఈ ప్యారల్ టు బిసి కావాలంటే బ్రాకెట్ లో గివెన్ అని పెడుతున్నారు సో ఏ ట్రాంగిల్ లో అయినా ఒక లైన్ ప్యారల్ గా ఉంది ఒక సైడ్ కి అంటే మనం వితౌట్ హెసిటేషన్ ఆలోచించకుండా బేసిక్ ప్రపోజల్ అంటే తీరం అప్లై చేయొచ్చు సో అదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఏబి డిఈ ప్యారల్ టు బిసి కాబట్టి ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఈ బై ఈసీ బ్రాకెట్ లో బేసిక్ ప్రపోజల్ అంటే తీరం అది పెడుతున్నాను ఫైన్ బానే ఉంది సో ఒక్కసారి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఏడే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిబి అని ఉంది అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్రాక్షన్ లో కనపడుతున్న ఇవి రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏడి బై ఏడే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఈసీ అని రాసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే డిబి అనేది ఏడీకి ఈక్వల్ కాబట్టి సో రెండు ఏడీస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి వన్ వస్తుంది సో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బై ఈసీ ఈ కింద ఉండే ఈసీ అవతలకి ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఈసి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ లేదా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈసీ సో దీని అర్థం ఏంటి ఈ అనేది మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది కావాలంటే దేర్ ఫోర్ ఈ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ అని కూడా రాయొచ్చు సో సింపుల్ ప్రూఫ్ అట్ ఆల్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఎక్సర్సైజ్ కాకపోతే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ తీరం యూజ్ చేసి మనం కాన్వర్స్ ఆఫ్ మిడ్ పాయింట్ తీరం ప్రూవ్ చేస్తాం దట్ ఈస్ అ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ హియర్ హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నారు కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి ఎలాంటి థింగ్ లేదు ఇక్కడ సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ వన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ వీళ్ళు మిడ్ పాయింట్ తీరం ని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు యూజింగ్ బేసిక్ ప్రొఫెషనాలిటీ తీరం మిడ్ పాయింట్ తీరం ఏంటి చూడండి ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఏబిసి యొక్క ట్రాంగిల్ లో డి ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి మిడ్ పాయింట్ నేను చెప్తున్నాను సో గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిబి అని రాసుకుంటున్నాను అలాగే ఈ ఈజ్ ఆల్సో మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసి సో ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈసి అవుతుంది అదే రాసుకుంటున్నాను ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈసి అని సో వాళ్ళు ప్రూవ్ చేయమంది యాక్చువల్ గా మిడ్ పాయింట్ తీరం ఏమిటి మనకి డిఈ ప్యారల్ ట
ఏడి ఎంత ఉంటుందో డిబి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా సో ఏం రాస్తున్నాను నేను ఏడి బై ఏడి అనే రాస్తున్నాను విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది దాన్ని ఈ క్వశ్చన్ వన్ అని పెట్టుకుంటాను సో ఏడి బై డిబి అనేది వన్ కి ఈక్వల్ అయింది ఫైవ్ అలాగే ఏఈ బై ఈసీ తీసుకుంటున్నాను అటువైపు ఏఈ బై ఈసీ తీసుకుంటున్నాను సో ఏఈ బై ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ ఏఈ బై ఏఈ రాసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈసీ ఉంది కాబట్టి సో రెండు క్యాన్సిల్ అయితే వన్ అవుతుంది సో ఏమవుతుంది ఏఈ బై ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అవుతుంది ఇది ఈ క్వశ్చన్ టూ అనుకుంటున్నాను ఈ క్వశ్చన్ వన్ లోనేమో ఏడీ బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ టూ లోనేమో ఏఈ బై ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ అని వచ్చింది రెండు వన్ కి ఈక్వల్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సింపుల్ గా ఫ్రమ్ వన్ అండ్ టూ ఏడీ బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏఈ బై ఈసీని రాయచ్చు సో మనకి కాన్వర్స్ ఆఫ్ పిపిటి ఏం చెప్తుంది ఇన్ ఎనీ ట్రాయంగిల్ రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ రేషియోలో డివైడ్ అయితే రెండు బిందువుల వల్ల ఆ రెండు బిందువుల్ని జాయిన్ చేసే లైన్ థర్డ్ లైన్ కి పారల్ గా ఉంటుందని సో అదే ఇక్కడ రాస్తున్నాను ఫ్రమ్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రొపోస్టాలిటీ తీరం డిఏ ఈస్ పారల్ టు బిసి మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిందే సో సింపుల్ థింగ్ ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ కూడా ఎందుకంటే మనకి రెగ్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగా కాకుండా ఎక్కడో నైన్త్ క్లాస్ లో మీరు విన్నది టెన్త్ క్లాస్ లో మీరు వింటున్న బేసిక్ ప్రొపోస్టాలిటీ తీరం యూజ్ చేసి ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి సో మీరు దీన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం లాగే కన్సిడర్ చేయాలి అండ్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో సో మా డియర్ చిల్డ్రన్ హోప్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను వెల్ వీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో విత్ అనదర్ టాపిక్ అంటిల్ దెన్ టేక్ ఏ బై మీ లెక్కల మాస్టర